సినిమాలో క్యారెక్టరైజేషన్స్ బాగా చేశాను శివాజీ ఎందుకంటే మనం రొటీన్గా చూస్తుంటాం చాలా ఫిలిమ్స్లో ఆ క్యారెక్టర్స్ రొటీన్గా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మన హిందీ ఫిలిమ్స్లో చూస్తే సేమ్ ఆర్టిస్ట్కి కానీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్ సృష్టిస్తారు అలాగా ఒక మంచి క్యారెక్టరైజేషన్స్ అందరికీ సృష్టించి చాలా రియలిస్టిక్గా ప్రతి ఒక్కరు చూసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు చాలా బాగుందని అంటున్నారు అలాగే ఇందాక ఆవిడ చెప్పినట్టు ఆవిడ పాత్ర అంటే ఏ పాత్ర కూడా ఇందులో అసభ్యంగా చూపించలేదు డైరెక్టర్ గారు అంటే కామెడీ అంటే ఎక్కడా కూడా అసభ్యంగా లేదు కామెడీ అసభ్యంగా లేకుండా బాగా చూపించారు అండ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డికి అంటే ఫిలిం డెఫినెట్గా మంచి అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్గా పెర్ఫార్మెన్స్కి ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా కామెడీ ఫిలిమ్స్ చేయటం మేబీ తనకి బాగా గుర్తిస్తుంది అలా కాకుండా ఒక ఆర్టిస్ట్గా తను ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మంచి ఫ్లా ప్లాట్ఫామ్ ఈ ఫిలిము అండ్ చాలా మంచి పేరు వచ్చింది విలన్ రోల్ని బాగా చేయటం అంటే కత్తిమీర్ సామ్ లాంటిది చేసిన చేయటం బాగానే చేసేస్తాం ఎందుకంటే ఏ క్యారెక్టర్ అయినా అలానే చేస్తాం మేము కానీ చేసిన తర్వాత జనాలకి నచ్చుతామో నచ్చమో తెలియదు బాగా ఎక్కువ బాగా చేసామంటే ఎందుకు అబ్బా వాడు అన్నట్టుగా ఉంటుంది సో మాది ఎదురీత చాలా కష్టపడుతున్నాం యాక్చువల్లీ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికీ ఒక నాలుగైదు విలన్ రోజు తోటి ఇంకా శివాజీ నన్ను ఇంకెటు వెళ్ళకుండా కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసినట్టు ఉన్నాడు ఈ క్యారెక్టర్ బాగా హిట్ అయింది సో ఇట్ ఈస్ అ హార్డ్ థింగ్ బట్ థ్యాంక్ యూ శివాజీ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ టు ద డీటెయిల్ అంటే చాలా క్యారెక్టర్స్ చేశాను విలన్గా బట్ ఇది సహజంగా ఉండే నార్మల్ జనాల్లో ఉండే విలనిజం అనమాట సో మీరు ఐ మీన్ ఝాన్సీ గారు అన్నట్టు క్యాసినోవా అంటే ఐఎమ్ నాట్ క్యాసినోవా బట్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ సో థ్యాంక్ యూ శివాజీ మనం ఇప్పటికీ ఫోర్త్ ఆర్ ఫిఫ్త్ అండి మీడియా మిత్రులు మిమ్మల్ని మర్చిపోయాను యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హెల్పింగ్ అస్ అండ్ టేకింగ్ కేర్ మొత్తం ముందు నుంచి ఈ రోజు వరకు ప్రతిసారి ఈ ప్రెస్ మీట్స్లో గ్రాఫ్ పెరుగుతూనే ఉంది జయమ్ము నిశ్చయమురా గ్రాఫ్ ఎప్పటికీ పెరుగుతూనే ఉంది అది మెయిన్లీ శివాజీ బికాస్ హిస్ పుష్ ఇస్ సో మచ్ అంటే తన హార్ట్ దీంట్లో ఎంత ఉందంటే తన ప్రాణం దీంట్లో ఉంది కాబట్టి చచ్చినట్టు ముందుకు వెళ్తుంది అది సో శివాజీ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు యూ అండ్ ఎవిఎస్ రాజు గారు సార్ ఆయనకి అంత సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి ఈయనే మెయిన్ కారణం సో అదొకటి థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు సీరియస్ గా ఈ రోల్ మీరు చేయటం వల్ల రోల్కి అందం వచ్చింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని తర్వాత మీరు శివాజీ గారిని ఇండస్ట్రీకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం ఐ థింక్ హీస్ ప్లేడ్ అ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషించారు ఆ విషయంగా కూడా బోత్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ హీస్ ద హీరో ఫర్ ద మూవీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ స్పేస్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు సో ఈ సినిమా మీకు చెప్పేశారు అన్ని విషయాలని డైరెక్టర్ శివరాజు గారు అద్భుతంగా తీశారు అద్భుతమైన క్యారెక్టరైజేషన్లు ఎవరు ఆర్టిస్టులు లేరు క్యారెక్టరైజేషన్లు క్యారెక్టర్లే ఉన్నాయి వాళ్ళు బిహేవ్ చేశారు అలా హీరో శ్రీనివాస రెడ్డి గారు నా ఫోన్లో కామెడీ రెడ్డి అని ఉంటుంది ఇప్పుడు అది మార్చుకోవాలి హీరో శ్రీనివాస రెడ్డి అని పెట్టుకోవాలి అంత బాగా ఒక్కసారి కాడి ఆయన కామెడీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏమివ్వకుండా ఆ క్యారెక్టర్ని బిహేవ్ చేశాడు ఆయన ఆ శ్రీనివాస రెడ్డి గారు కనపడలేదు అలాగే పూర్ణ బస్ స్టాప్లో మనకు నిలబడుతున్న అందమైన అమ్మాయిలాగా కనిపించింది లొకేషన్స్ మా క్యారెక్టర్లు ఏమైనా కొంచెం యాడ్ చేస్తే చెవిలో చెప్పేవాడు ఆయన వద్దండి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది అలా అలాగే ఎదురుగుండ అయితే మట్టికి సూపర్ అండి భలే థాట్ వచ్చింది మీకు బాగుంది అనేవాడు ఈ సినిమాని కిటికీలోంచి ఒక మున్సిపల్ ఆఫీస్ చూస్తున్నట్టు అనిపిస్తాడు ఇవన్నీ సొసైటీలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఆ క్యారెక్టర్స్ బిహేవియర్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ అవే చేయించారు అందుకే అందరూ కొత్తగా కనబడతారు ఇందాక ప్రవీణ్ మేము ఏదో శ్రీనివాస రెడ్డి గారు నేను పెద్ద హీరోస్కి ఫ్రెండ్స్ కానీ చిన్న హీరోస్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ వేసామంతే అలాగే డైరెక్టర్ గారి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే ఎక్కడో లండన్లో ఉండి మున్సిపల్ ఆఫీస్ మీద కత్ తయారు చేయటం ఏంటండి ఆయన జాబ్ వదిలేసుకుని వచ్చి ఎవరి జేబులోనే చెయ్యట్టుకుండా తన జేబులోనే చెయ్యట్టుకుని అంటే ఎవరి నెత్తి మీద ఈ సినిమా తీసి ఎంతో హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు ఆయన ఎందుకంటే ఇది ఒక మనిషి హార్డ్ వర్క్ వేళ ఆయన తృప్తి పొందుతున్నాడు నిద్రలేదు ఆయన సినిమాని ప్రేమించాడు పెళ్లి చేసుకోవడం అనవసరం ఆయన అంత ఇష్టం సినిమా అంటే
ఆయన చాలా మంది సినిమా పేర్లు వస్తాం ఆయన రాకపోతే నష్టం ఆయన సినిమా పేర్లో ఉండవలసిన మనిషి నా లాక్డౌన్ రావడం నష్టం కావచ్చు అయినా కానీ నాకు మంచి పాత్ర ఇచ్చి చాలా గ్యాప్ తర్వాత మంగళవారం అనే క్యారెక్టర్ చేయించారు ఇది క్లాస్ ఫిల్మ్ కాదు క్లాస్ మాస్ ఫిల్మ్ తప్పకుండా మాస్ కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ ఈ సినిమాతో కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది నాకు మంచి బ్రేక్ ఇచ్చారు అందుకే ఆయనకి హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అలాగే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్కి రవివర్మ కానీ ప్రవీణ్ కానీ పోచాని కృష్ణమల్ గారు కానీ చిన్న చిన్న ప్రతి క్యారెక్టర్ అద్భుతంగా చేశారు వారందరికీ మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని ఈయన సినిమా ఫీల్డ్లో శివరాజ్ గారు అలా సినిమాలు తీస్తూనే ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉంటాను నమస్తే చాలా కూల్గా తన మనిషి కూల్గా మాట్లాడతాడు తనకు కావాల్సినంత వాళ్ళు రాబట్టి చేయించుకుని కష్టపడి చేయించుకుని కష్టించిన ఫలితమే ఈరోజు సక్సెస్ ఈ సినిమాకి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శివాజీ నువ్వింత ఈరోజు ఇది ఇంత మంచి డైరెక్టర్గా నీ స్వయం కృషితోటి నువ్వు ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఫిల్మ్ సంస్థ స్థాపించి ఇంకా ఎన్నో సినిమాలు తీసి మంచి సక్సెస్ కలగ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఏంటి లైక్ ఈ హిట్ నాకు ఓకే చాలా చాలా అనగ ఆనందంగా ఉంది బట్ మోర్ దాన్ దాట్ టు మై బ్రదర్ ఆ రోజు లైక్ ట్రైలర్ లాంచ్ డే నాకు ఇప్పుడు కూడా తెలుసు మెన్ ఐ కాల్ డూ మా అన్న హీ కాల్ మీ అక్క ఐ డోంట్ మైండ్ బికాస్ మై అన్న ఈస్ గివెన్ అ సూపర్ సూపర్ మూవీ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇంకా ఈ మూవీలు నేను ఉండాలంటే మెయిన్ రీజన్ భరణి గారు బికాస్ ఈ మూవీ నాకు వచ్చిన టైంలో చాలా కన్ఫ్యూషన్ వస్తుంది ఏంటి చాలా ఏంటి మూవీ చేసిన టైంలో ఈవెన్ దో ఇట్ దర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు సినిమా దే విల్ జస్ట్ మెసేజ్ బై ఐ యాక్టింగ్ విత్ అ కామెడియన్ ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ బట్ టు ద టు దెమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఆన్సర్ జేమో నిశ్చయముడా నౌ హీస్ ప్రూవ్డ్ యాజ్ అ హీరో సో నేను నిజంగా అంత కామెడీ ఇది చేయకూడదు అది చేయకూడదు ఏం లేదు ఈవెన్ ఐ స్టార్ట్ విత్ మై కెరియర్ యాజ్ అ సిస్టర్ యాజ్ అ డాటర్ then i became an actress so my life is start from the stage so our time lo stage lo the time lo me no dancer dancer ippudu kuda nenu dancer but you know i am a reality show winner but right now yes i am an actress so i nak tell so so thanks to bharni garu ante athina cheptna maata ante do this character it's a different role for you ipre naaku telusundi enduku different ante because na family friend cinematographer athinaku telusu purna ante oka <laughs> okay she is one bubbly not bubbly jumpy jumpy girl so a jumpy girl ki e type character chesi poor chese it will be really good so na nenu anta control ga if i have done that everything even character uh, as you said sir um, the way i looked the way i turned it's not because of me it's because of my shivaji anna he will say to me purna vattu baledu he will tell like that but one more one more it's like that so my characters become so good because of uh, shivaji sir and ipudu ante naaku ente ishtam happy ga unte ante like um, first everyone calls me avunu heroine avunu heroine poor avunu heroine ante but ipudu jemu nishchura rani name naaku vastundi ipudu naaku three names undi nijam name shamna kasim next purna ipudu rani so my mummy and daddy is sitting right you know in front of me i'm so happy because first time in telugu industry uh in hyderabad both of them coming together na ko rajgarh ga di avunu anni hit ayi tarata kuda they didn't they couldn't come together because uh, chudali movie theatrically chudali ante because athana life he dies for cinema he lives for cinema as maglavaram sir said <laughs> he will never get married to someone he will get married to cinema kada <laughs> so his wife is cinema so he is going to become a great great maybe the next maniratnam for every language for sure no doubt about it and ipudu uh, naaku thanks cheppali andarki ravi varma garu i'm sorry i'll call you jc he just lived in his character i'm sorry <laughs> and the music director bro karthik you know you gave a life for the film thank you so much meer you saw your sound made me more more popular in hyderabad andhra my dad my uncle subraju uncle in the movie naaku it's not like a hero in nijanka because you can see me how happy i am 
because he calls me sister he calls me daughter and shrinivas gar kuda he never he never behaved me like a daughter ledo oka previous life boyfriend okay <laughs> so you know the way even uh, sometimes shooting konjam late unte he will call and say purna till 10 o'clock and we shoot he is never like a hero so thank you so much for supporting ee cinema lo character lo gurinchi maatladutunnaru dantlo raja ani ee cinema lo assistant director chesadu raja ok saru vachini mohan chupichulra ok sir leda baita idu sadutha untadu vastadu lendi height ga untadu brahmanandam gar మర్చిపోయా బ్రహ్మానందం గారి క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో త్రూ అవుట్ మొదటి నుంచి స్వాతి ముత్యం దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఆ క్యారెక్టర్ కూడా సర్వమంగళాన్ని తిడుతూ 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 చివరికి రెస్పెక్ట్ అంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసినప్పుడు శివాజీ గారు సార్ ఇప్పుడు బ్రహ్మానందం గారి ఎవరండి వచ్చే కదా జయాన్ బాబు ఇతని పేరు ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ చేశాడు నేను తినే పరిచయం చేద్దామని పిలిచాను ఏమన్నా మాట్లాడతా నమస్కారం మీరు తెలుగు మేడం నవీన్ ఒకసారి నిత్యం నువ్వు కూడా నమస్తే పెట్టు థ్యాంక్ యూ డైరెక్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ ఏ వన్ అది బ్రహ్మానందం గారి క్యారెక్టర్ ఇలా డిజైన్ చేసినప్పుడు శివాజీ గారు అడిగారు సార్ వెళ్ళి ఆయన గారి పర్మిషన్ అడగాలి కదండి అంటే పర్లేదు సార్ నేను అడుగుతాను మీకు పరిచయం లేదు కదా నేను అడుగుతానని బ్రహ్మానందం గారికి ఫోన్ చేసి గురువు గారు మీది ఓ ఫోటో వస్తూ ఉంటుంది సినిమా మధ్య మధ్యలో లాస్ట్కి ఇలా రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది అంటే ఫోటో ఎందుకు నా నన్నే పెట్టుకొని నీ కోసం ఫ్రీగా చేస్తా అని మిమ్మల్ని పెట్టుకుంటే మామూలుగా సార్ మేము అక్కడెక్కడో భీమిలీలో షూటింగ్ చేస్తా ఉన్నాం మిమ్మల్ని అక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం మాకు ఇష్టం లేదు సార్ అంటే ఓకే అన్న అన్న తర్వాత ఈయన సార్ బ్రహ్మానందం గారికి పద్మశ్రీ బ్రహ్మానందం గారికి ధన్యవాదాలు అని వేయాలంటే నేను అదే విషయం ఆయన అడిగాను సార్ ఎలా డాక్టర్ పద్మశ్రీ బ్రహ్మానందం గారు ధన్యవాదాలు నా సినిమా రా నా సినిమాలో నా పేరు ఉంటాం ఏంటి అన్నారు థ్యాంక్ యూ మీడియా మా ప్రముఖ మీడియా వాళ్ళ ముందు బ్రహ్మానందం గారికి ఇంత పెద్ద మనసుతో నా సినిమా అని ఆయన థ్యాంక్స్ కార్డు కూడా వద్దన్నారు ఆయనకి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏమనుకోకపోతే రాణి గారు ఎప్పుడు చూద్దామన్నా అవును చూస్తుందేమో టెన్షన్ అవును చూడాలన్న కోరిక నాకు తన తప్పు తను తెలుసుకొని ఎవరో చెప్తే అయ్యా నన్ను ఇంత లవ్ చేసిండా అని చెప్పి ఆ రోజు తన మనసులో మాట విన్న తర్వాతే నేను ఐ లవ్ చెప్పిన కానీ నేను ట్రై చేసేటప్పుడు అసలు చెప్పలే అవకాశం ఇప్పుడు ఉపయోగించుకుంటున్నాను నమస్తే నా పేరు ముందే చెప్పకూడదు నేను ఒప్పుకోవాలి నా పేరు సర్వమంగళం నిన్ను చేసుకుంటే మా అమ్మతాన్ని పోతాను నేను అందుకే నిన్ను లవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా నా లవ్ని అంగీకరిస్తాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను డైరెక్టర్ గారిని అడిగా సార్ ఒక్కసారి అన్న ఐ లవ్ యూ చెప్పించండి అంటే సక్సెస్ మీట్లో చెప్పండి అన్నారు వెయిట్ చేస్తా ఉన్నప్పటి నుంచి సార్ ఒక్కసారి ఐ లవ్ యూ చెప్తాను సార్ ఒక హగ్గు సీన్ సార్ ఒక కిస్ సీన్ సార్ అంటే మీరు అన్ని సక్సెస్ మీట్లో తీర్చుకోండి అన్నారు ఈ రోజు నెరవేరిని థ్యాంక్ యూ సార్ నా కోరిక నెరవేరు అసలు సరే క్యార్ మా అద్దరికి అసలు లేదు ఆయన భుజం వచ్చేస్తుంటే నేను థియేటర్లో కూర్చొని నా ప్లేస్లో కాంతారం చూసినప్పుడు ఎంత కోపం వచ్చింది అంత కోపం వచ్చింది మొదలుపెట్టు ఈ సినిమాలో మొదలు పెడుతూ చెప్పుకుంటూ పోతే అండి ఒక మూడు గంటలు పట్టుద్ది నేను ఇంతకుముందు ఉపద్ఘాతాలు చాలా చెప్పాను మెయిన్ ఈ సినిమాకి పనిచేసిన కెమెరామెన్ నగేష్ తీసేటప్పుడు నేను ఆయన సేవ గిట్లా తీస్తా గట్లా తీస్తా అంటే ఉండేవాడు ఓ పని చేద్దున్న సేవ నువ్వు వద్దు నాకు ఇట్లా పెట్టు అంటే పెట్టి తీసేవాడు నాతో ఒక రోజు వచ్చి నాకు ఇంకొక బడ్జెట్ పెంచితే అన్న సినిమా బొమ్మ మామూలుగా ఉండదు అంటే ఇప్పుడు కొంప తీసి ఎలా చూపిస్తాడో ఇది ఇంకా పెంచలేదు అంటున్నాడు బడ్జెట్ అని కానీ లాస్ట్ బాల్ సిక్స్ కొట్టాడు డిఐ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత గెంతులు అనమాట అందరం ఆ అవుట్పుట్ చూసి అసలు చాలా థ్యాంక్స్ మమ్మల్ని చాలా అందంగా చూపించాడు సాంగ్స్ విషయానికి వస్తే నేను రవిచంద్ర గారిని వద్దన్నాను ఫస్ట్ ఎవరు రవిచంద్ర అండి మన సినిమాకి మనం ఎవరు మంచి బాగా పేరు ఉన్నాయి అని పెడదాం నా మాట ఏంటంటే ఈయన వెంటనే అన్నిటికీ సౌమ్యుడే సరే సార్ అలాగే పెడదాం ఈ మరి చేశాడుగా ఈ ఒకసారి వింటారా అంటే సరే వెందాం బాగుంటే అప్పుడు చూద్దాంలే అని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వెందాం వినంగానే ఆయన గట్టిగా చెక్కడి ఇచ్చి కంగ్రాట్స్ చెప్పి ఎందుకంటే కళలు నావేనా అన్న పాట అసలు చాలా గొప్ప పాట లాస్ట్లో వచ్చే బాధపడుతూ ఉన్న సందర్భంలో వచ్చే పాట ది బెస్ట్ నాకు అది థ్యాంక్ యూ ది బెస్ట్ అది ఆ పాట కళలు నావేనా అన్న పాట నేను ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు విన్నా కానీ రోమాలు నిక్కిపుచ్చుకుంటాయి అలాగే 
ఊరంగులు చిలక పాట విషయానికి వస్తే రవిచంద్ర ట్యూన్ చేసిన తర్వాత తనకి కార్తీక్ హెల్ప్ చేశాడు ఒక అతను ఫోన్ చేసి శ్రీనివాస్ రెడ్డి సినిమా పాటని నేను రింగ్ టోన్గా పెట్టుకుంటాను నా జీవితంలో అనుకోలేదన్న అన్నాడు అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఆలోచిస్తే నిజంగా నా లైఫ్లో ఒకటి చెప్పాలి అంటే జయం మునిచ్చేమరా అనేది నాకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం అది హీరోగా ఫస్ట్ సినిమా నాకు వచ్చినందుకు నేను చేసుకునే అవకాశం వచ్చింది ఎంత ఆత్ర పడ్డానో ఎంత తపన పడ్డానో ప్రవీణ్ ఎంతండి వడ్డి పది రూపాయలు అనగానే అబో అందాం అనుకున్నా వద్దు సార్ క్యారెక్టర్ అందా అట్లా అందా అండి అంటే భయం రెగ్యులర్గా పరిచయం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఏదన్నా తక్కువ చేస్తే ఏమన్నా మిస్ అవుద్దేమో అని చెప్పి ఆ సర్వమంగళం క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇంటర్వ్యూ సీన్ దగ్గర ఏ ఏమనుకోకపోతే ఏదండి క్రికెటా కబడ్డీయా అంటే తొక్కుడు బిల్ల అంటాడు దాన్ని నేను ఏ ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ ఏంటి అది అది క్రికెటా కబడ్డీ ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి అంట అంటే అట్లా అంటే సార్ సర్వమంగళం అది కాదు సార్ అంటే నాకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ రెండు రోజులు దీని సర్వమంగళంలోకి వెళ్ళడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డా వన్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత మాత్రం ఇప్పటికి నేను ఇంకా బయటికి రాలేదు సర్వమంగళంలోనే ఉన్నాను నేను అంత అంతగానో ట్రావెల్ రోజు చూస్తున్నాం డబ్బింగ్ చెప్తున్నాం నాలుగు సార్లు సినిమా మొత్తం డబ్బింగ్ చెప్పేసరికి తల ప్రయాణం తోక్క వచ్చింది కానీ ఎప్పుడు డబ్బింగ్ చెప్పి విన్నా కానీ పాతిదే ఇది వినిపించేవాడు ఏది పెట్టమంటారంటే ఇదే పెట్టండి సార్ ఇదే బాగుంది అంత బాగా చేయించుకున్నాడు మ్యూజిక్ కార్తీక రోడ్ రేసి ఒక కోతి బొమ్మకి ఇచ్చిన మ్యూజిక్ సపరేట్ ఆ మ్యూజిక్ రవి రవివర్మ గారికి సంబంధించిన కోతి బొమ్మ దగ్గర ఇచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను ఇంట్లో గదిలో కిటికీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇస్తే కనెక్ట్ అవుతుంది హీరోయిన్ పరిచయం అయిన దాకా ఊరంగులు చిలక పరిచయం అయిన దగ్గర నుంచి ఒక తృప్తికరమైన మ్యూజిక్ ఫ్లూట్తో ఎంతో అద్భుతం పరిచయం తర్వాత బండి మీద తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఇంకో మ్యూజిక్ ప్రతిదీ స్టేజెస్ పెంచుకుంటే వెళ్ళావు అన్న చాలా థ్యాంక్స్ నిజంగా నాకు అవకాశం వస్తే కూర్చోబెట్టి నేను నిజంగా నూనె పెట్టి నీ గడ్డం గీరాలని ఉంది నాకు అంత అంత ప్రేమగా అంత ముద్దుగా ఉంది నాకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అన్న నువ్వు చిన్న చిన్నోడివి కాబట్టి ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ చెప్పలేదు చాలా థ్యాంక్స్ చాలా బంగారు భవిష్యత్తు ఉంది రేపు పెద్దోడు అవుతావు నువ్వు అప్పుడు కూడా నేను అడిగితే చేయాలి నాకు మా రవికి కూడా నేను పర్మిషన్ తీసుకుని రవిచంద్రన్ కూడా అన్న నువ్వు కూడా చేయాలి నువ్వు మళ్ళీ కుదరదు నెక్స్ట్ అడిగితే ఎప్పుడన్నా ఏదైనా అవకాశం వచ్చి మంచి కథ వచ్చితే నా దగ్గరికి నేను మీ దగ్గరకు వస్తాను నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పి అంత గొప్పవాళ్ళు అవుతారు ఇంకా ప్రొడక్షన్ దగ్గరకు వస్తే ఎస్ఆర్ఎఫ్ నాకు ఎస్ఆర్ఎఫ్ అని శివరాజ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ అని పెట్టానని ఫస్ట్ బొమ్మ తయారు చేసి ఒక డిజైన్ తయారు చేసి చూపించగానే ఎస్ఆర్ఎఫ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఫిలిమ్స్ భలే ఉంది అనుకున్నాను కాదు సార్ శివరాజ్ అన్న పైన శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఫిలిమ్స్ సార్ కింద శివరాజ్ సార్ ఇది ఫిక్స్ అవ్వండి అని చెప్పాను నేను సార్ శివరాజ్ ఫిలిమ్స్ కాదు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఫిలిమ్స్ ఇది ప్లీజ్ నన్ను పాత చేసుకోండి మీ బ్యాన్ అంతేనా ఓకే థ్యాంక్ యూ అమ్మయ్య నేను నాకు కూడా నేను రేపు వెళ్ళి కార్డు తీసుకో ప్రతి చిన్నది ఎన్ని రోజులు తీస్తారండి ఎందుకు వచ్చిన వాళ్ళ నా మాట ఏంటండి అంటే లేదు సార్ అది వచ్చిందా కదలను అనేవాడు కొన్ని కొన్ని చెప్తే ఆ ప్రేమ మరీ ఎక్కువ అంత ప్రేమ ఆయనకి అనుకుంటారు ఎనభై రోజులు షూటింగ్ అంటే మామూలు విషయం కాదు నా లాంటి వాడి మీద అది కొందరు ఏంటంటే పుసుకొని చెప్పేసి ఉంటారు ఏమో మీరు మిమ్మల్ని బ్యాడ్ అనుకోరు సార్ మీరు రావడం కోసం మీరు లొకేషన్ మీకు సహకరించడం వర్షాకాలం వెళ్ళాం మనం అక్కడ ఐదు రోజులు వెయిట్ చేసాం కృష్ణ భగవాన్ గారు నువ్వు నాలుగు రోజులు కూర్చోబెట్టి ఆయన సరదా కూర్చున్నారు ఇలా లెక్కేసుకుంటూ పోతే తప్పితే వర్కింగ్ చేసి పర్ఫెక్ట్ చేసింది మాత్రం తక్కువ రోజులే కానీ ప్రోడక్ట్ కోసం ఎక్కువ రోజులు కష్టపడ్డాం ఈ రోజు మార్నింగ్ షో నుంచి సెకండ్ షో వరకు నాలుగు సార్లు సినిమా చూస్తున్నాను ప్రేక్షకుల మధ్యలో కూర్చుని వాళ్ళు వాళ్ళు నవ్విన నవ్వులు వాళ్ళు సినిమాని చూసి ఎంజాయ్ చేసిన విధానం ఆ సీన్స్కి ఆ రెస్పాన్స్ అదే నాకు విజయం అండి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసేయడమే నాకు విజయం ఆ విజయం ఉత్సాహం ఇచ్చింది అదే ఈ విజయోత్సవ సభ ఈ క్రెడిట్ అంతా ఫస్ట్ నా మా ఫ్యామిలీకి ఇవ్వాలండి ఫస్ట్ మా మదర్ మా ఫాదర్ భగవాన్ రాజు గారు సావిత్రి గారు మా తమ్ముడు సతీష్ అండ్ గౌతమి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద సపోర్ట్ మీరు లేకపోతే సినిమా నేను అంతమందికి చూపించి ఉండేవాడిని కాదు తర్వాత బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఏవేస్ రాజు గారు అండ్ సుమన్ వర్మ గారు మీ ముగ్గురు అండి అంటే మొదటి నుంచి గైడెన్స్ సినిమా ఇక్కడ లండన్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసినా వీళ్ళు ముగ్గురు నాకు సపోర్ట్ ఉన్నారండి అండ్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ టెక్నీషియన్స్ స్క్రీన్ ప్లేలో నేను లండన్ నుంచి వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత నా
ఆయన నేను కలిసి స్క్రీన్ ప్లే తయారు చేసామండి స్క్రీన్ ప్లేలో చాలా కాంట్రిబ్యూషన్ పరమ సూర్య అంశం ఉంది అండ్ కమింగ్ టు అదర్ టెక్నీషియన్స్ అండి ముఖ్యంగా లైక్ సినిమాటోగ్రఫీ నాగేష్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రవిచంద్ర అద్భుతం చూన్స్ ఇచ్చారు అండ్ కార్తిక్ రోడ్రిగేస్ ఫర్ ద బ్యాక్ మ్యూజిక్ అండ్ మై ఎడిటర్ ఆవుల వెంకటేష్ గారు అద్భుతమైన అద్భుతంగా ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఉపయోగపడిందండి అండ్ మై డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ శ్రీకాంత్ ఆనంద్ రాజా రామ్ కుమార్ అందరికీ అండి పేరు పేరున గురు అండ్ మేనేజ్మెంట్ అండి ముఖ్యంగా మేనేజ్మెంట్లో లైక్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో మధు మై కజిన్ అండ్ లైన్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ది మూవీ ఈ సినిమా జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి తను ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్లో అంటే మా ట్రైలర్ ఓరంగుల చిలక పాట థియేటర్లో రావడం కానీ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ ఎక్కువ థియేటర్స్లో పాడడం కానీ అంతా బ్యాక్ వెనకాల నుంచి బాగా సపోర్ట్ చేశారండి భాస్కర్ గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ అనిల్ అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ టీమ్ అండి మొత్తం టెక్నీషియన్స్ అందరూ లైక్ దె సపోర్టెడ్ మీ వెరీ వెల్ అండ్ వాళ్ళ వాళ్ళు అంత కష్టపడ్డారు కాబట్టి సినిమా అంత అందంగా మీరు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారంటే ఈ టీమ్ వర్క్ అండి మొత్తం అండ్ సినిమా ప్రతి క్యారెక్టర్ అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ప్రతి క్యారెక్టర్ గురించి అందరూ మాట్లాడుతున్నారు అంటే అది నా ఒక్కడి వల్ల అవదండి యాక్టర్స్ అండి ఐ హ్యావ్ గాట్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ ముఖ్యంగా రెండు షేర్లు ఉన్న క్యారెక్టర్ అంటే సర్వమంగళం సర్వేష్ ఆయన రెండు క్యారెక్టర్ని అద్భుతంగా పోషించారు లైక్ సెకండ్ హాఫ్లో హీరో పొందే ప్రతి విజయం సొంత విజయం లాగా వాళ్ళే విన్ అవుతున్నట్టు ప్రేక్షకులు స్పందిస్తున్నారంటే హీరో పొందే ప్రతి విజయానికి ఆయన సాధించే ప్రతి పనికి చప్పట్లు ఏళ్ళు చేస్తున్నారంటే ఆయన నెగ్గాలి అని అంత కోరుకున్నారండి ఆడియన్ ఆయన నెగ్గాలి అని అంత కోరుకున్నాడు అంత నెగ్గాలి అని కోరుకున్నాడంటే ఆ సర్వమంగళం ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉన్న ఆ క్యారెక్టర్ మీద వచ్చిన సింపతి అంటే రెండు క్యారెక్టర్లకి అంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉన్న సర్వమంగళం ఆ సెకండ్ హాఫ్లో ఉన్న సర్వేష్ రెండింటికి ఆయన అంత అద్భుతంగా చేశారు కాబట్టి ఈరోజు అంత అప్లాజ్ వస్తున్నాను సినిమాకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ముఖ్యంగా లైక్ కేవలం ఒక నటుడుగానే కాదు లేక ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక ఎలా చెప్పాలి అంటే ఇందు ఇది అది అని కాకుండా కంప్లీట్ సపోర్ట్ అండి అంటే ఒక ఒక ఆయన అన్నట్టే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అలా కాదండి అంటే సర్వస్వం అండి నేను ఏం ఏం చేయాలనుకున్నా అది ముందు ఆయనకే చెప్పామని ఆయన ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలి అని సపోర్ట్ సింపుల్గా ఒక మాటలు చెప్పాలంటే ఎస్ఆర్ ఎఫ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఫిషన్ అలాగే చేశారండి ఆయన పూర్తిగా పూర్తి సహకారం అండ్ పూర్ణ గారు వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ మా అక్క ఆర్ నేను ఆవు తమ్ముని ఆవిడ పర్ఫార్మెన్స్ అండి రాణి పాత్రలో ఆవిడ ఒదిగిపోయారు అద్భుతమైన పాత్ర ఉంది అది ఒక తెలుగుంట అమ్మాయిలా పక్కింటి అమ్మాయిలా ఒక ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్లా ఒక సంప్రదాయమైన ఒక ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చే ఒక అమ్మాయిలా ఆవిడ ఆవిడ అద్భుతంగా నటించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మిగిలిన సీనియర్ నటు నటీ నటులు అందరూ కృష్ణబాబు గారు అద్భుతంగా నటించారు అంటారు అంటే నేను ఎంత రాసినా ఎన్ని ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినా ఆయన దానికి యాడ్ చేసే ప్రతిదీ అంటే ఈ సినిమాలో చాలా మట్టుకు లైక్ ఆ డైలాగ్స్లో కానీ ఆయన ఎన్నో ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారండి ప్రతి సీన్లో కూడా ఆయన ఆయన ఇన్పుట్స్ చాలా ఉంటాయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ పోసాన్ కృష్ణమూర్తి గారు ఆయన ఒక సగడు పౌరుడు క్యారెక్టర్ చేశారు ఆయన క్యారెక్టర్గా అద్భుతమైన అప్పుల